ইখলাস সূরাটা এটা তাওহীদ একমাত্র আল্লাহ পাকের গুণাবলি বর্ণনা হয়েছে একমাত্র তাওহীদের আলোচনা এইদের ভিতরে অন্য কারো কোনো আলোচনা নাই এটা এমন একটা সূরা যে এই সূরার ভিতরে আল্লাহর আলোচনা ছাড়া অন্য কারো কোনো আলোচনা নাই এই সুরার আরেকটা নাম হলো সুরাত তাওহীদ কারণ এখানে একমাত্র আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বর্ণনা করা হয়েছে আবার কেউ কেউ বলেছেন এই সুরার আরেকটা নাম হলো সুরাত সমাজ কারণ এই সুরাটা সমাজ শব্দের অর্থ অমুখাপেক্ষী যে যিনি কারো মুখাপেক্ষী নয় কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি যার মুখাপেক্ষী তিনি হলেন সমাজ এই জন্য এই সুরার অনেক ফজিলত আছে রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবিকে কোনো এক গোত্রের বা কোনো এক জামাতের আমির নিযুক্ত করে পাঠালেন ওই আমির সাহেব ওই গোত্রের নেতা যিনি ছিলেন তিনি প্রত্যেক নামাজের মধ্যে যেই নামাজগুলোতে প্রথম দুই রাকাতে সুরা মিলাতে হয় তিনি প্রত্যেক রাকাতের একটি কেরাত পড়তেন এবং কুলহু আল্লাহ আহাত সবার শেষে পড়তেন এই সুরাতুল এখলাস তিনি পড়তেন এভাবেই তিনি সবসময় নামাজ আদায় করতেন তো সাহাবাক অন্যান্য সাহাবাক তাকে বললেন আপনি কেন এমন করেন হয় আপনি শুধু সুরা এখলাস পড়েন না হয় অন্য কোনো সুরা পড়েন কিন্তু আপনি প্রত্যেক নামাজেই সবার শেষে কুলহু আল্লাহ আহাদ এই সুরাটা পড়েন শেষে এটা পড়েন দুই রাখাতেই পড়েন এর কারণটা কি তখন ওই সাহাবি বললেন যে আমি এটা এভাবেই পড়ব এটা আমার কাছে ভালো লাগে তো সাহাব একটা যখন রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের নিকটে গেলেন রসুলকে জানিয়ে দিলেন ইয়া রসুল আল্লাহি আপনার যে যাকে আমাদের কাছে আমি নিযুক্ত করেছেন বা কমের জন্য নেতা হিসেবে পাঠিয়েছেন তিনি তো প্রত্যেক নামাজের মধ্যে যে কোনো কেরাত মিরা এরপরে কুলহু আল্লাহ হাত সবার শেষে পড়ে এখন রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওই সাহাবিদেরকে বললেন ও সাহাবিরা তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা করো তিনি কেন এই কাজটা করে এরপরে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ওই সাহাবি বলল যে আমি এই সুরাটাকে অনেক বেশি ভালোবাসি এর কারণ হলো এই সুরার মধ্যে আমার রব্বুল আলমিনের সিফতের বর্ণনা করা হয়েছে তার গুণের বর্ণনা করা হয়েছে তাই আমি একে বেশি ভালোবাসি তো এ কথা শোনার পরে আল্লাহ রসুল বলে দিলেন সাহাবিদেরকে ও সাহাবিরা তোমরা তোমাদের ওই ভাই সাহাবিকে খবর জানিয়ে দাও আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন কেন ভালোবাসেন যে তিনি এই সুরাটাকে ভালোবাসেন এর জন্য আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন সুসংবাদ কে দিয়েছেন ভাই আল্লাহ রসুল কারণ এই সুরাটার মধ্যে আর তিনি কেন এই সুরাটাকে ভালোবাসতেন যে এই সুরার মধ্যে একমাত্র রবের প্রশংসার কথা বলা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ পাকের সিফত আল্লাহ পাকের জাতের কথা আল্লাহর একত্রের কথা আল্লাহ তাহিদের কথা আল্লাহর ক্ষমতার কথা আল্লাহর সাথে কারো অংশীদার নাই সিরেক নাই এই কথাগুলো বর্ণনা করেছে এই জন্য ওই সাহাবির কাছে এই সুরাটা অত্যন্ত ভালো লাগতো এই জন্য সে এইভাবে পড়তো তো আল্লাহ রসুল কি বললেন যে সে যে এই সুরাটাকে মহাব্বত করে এই জন্য তোমরা তাদের সুসংবাদ দিয়ে দিও যে আল্লাহ তাকে ভালোবাসে আল্লাহ রাবুল আলমিনের নবী কোন এক সাহাবিকে আরেক জায়গাতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন নামাজ তিনি আদায় করাতেন মসজিদের মধ্যে এবং ওই সাহাবি প্রতিদিন তিনি নামাজের মধ্যে সর্বপ্রথম সুরা ফাতেহা পড়ার পরে উল্লু আল্লাহ আহাত আগে পড়তেন এরপরে অন্য একটি সুরা মিলাইতেন আবার দ্বিতীয় রাখাতে সুরা ফাতেহা পড়তেন সুরা ফাতেহা পড়ার পরে উল্লু আল্লাহ আহাত এই সুরাটা পড়তেন এরপরে আবার আরেকটা সুরা মিলাইতেন তো যে এখানে সাহাবি নামাজ পড়িয়েছিলেন সেই মসজিদের মুসল্লিরা বলল আপনি কেন এমনটা করেন আপনি কেন প্রত্যেক রাখাতেই আগে উল্লু আল্লাহ সুরা পড়েন এরপরে আবার আরেকটা সুরা মিলান আবার দ্বিতীয় রাখাতে উল্লু আল্লাহ আহাত এই সুরাটা আগে পড়েন আবার আরেকটা সুরা মিলান আপনি কি শুধু উল্লু আল্লাহ সুরাকে যথেষ্ট মনে করেন না অথবা অন্য কোনো অন্য যে কেরাত পড়েন সেটা কি যথেষ্ট মনে করেন না আপনি কেন এটা করেন তখন ওই সাহাবি বলল দেখো আমি এইভাবেই তোমাদেরকে নামাজ আদায় করাইব যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তোমরা আমাকে ইমাম হিসাবে রাখো আর যদি ভালো না লাগে তবে আমি তোমাদের আর নামাজ পড়াইব না তোমরা অন্য ইমাম রেখে নিও তো যেহেতু এই ইমামটা নিযুক্ত করেছিলেন আল্লাহর রসুল এই জন্য সাহাবা একরাম তাকে বাদ দেন নাই আর সাহাবা একরামও দেখলেন যে তার মতো অন্য কোন পরহেজগার লোক তাদের এলাকা নাই যিনি দ্বিতীয়বার ইমামতি করতে পারে এই জন্য এই কথাটা সাহাবা একরাম যে আল্লাহর রসুলের কাছে বললেন 
ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে আমাদেরকে ইমাম নিযুক্ত করে দিয়েছেন তিনি তো প্রত্যেক রাকাতে আগে আগে সূরা ফাতিহা পড়ে এরপর কুল হু আল্লাহু আহাদ পড়ে এরপর আবার আরেকটা সূরা মিলায় এরপর আবার যখন দ্বিতীয় রাকাত তিনি পড়েন এই দ্বিতীয় রাকাতে ঠিক আগের মতো প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়েন তারপরে আবার কুল হু আল্লাহু আহাদ পড়েন এরপর আবার আরেকটি সূরা মিলান রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সাহাবীকে ডেকে বললেন তুমি তুমি কেন এমনটা করো তোমার মুক্তাদিরা তোমার মুসল্লিরা যে জিনিসটা পছন্দ করে না এটা তোমাকে কে বাধা দিল কে তোমাকে পছন্দ করতে বাধ্য করলো ওই সাহাবি বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ এই সুরাটার মধ্যে আল্লাহ পাকের সিফত আল্লাহ পাকের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এজন্য আমি এই সুরাটাকে মোহাম্মদ করি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন ও সাহাবি তুমি যে এই সুরাটাকে মোহাম্মদ করো এই সুরার মোহাম্মদ এই সুরার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে এই সুরাটা এমন একটি সুরা কুলহু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদুয়ান আহাদ যে এই সুরাটা একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা এই জন্য এই সুরাটার এত বেশি ফজিলত এত বেশি ফাজাল এবং এত সুন্দর ফাজাল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বর্ণনা করেছেন এই জন্য আমাদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা দূর দূরান্ত থেকে মাইকের আওয়াজ পাচ্ছে আমার মনে হয় যে এমন কোন মুসলমান নাই যিনি কুলহু আল্লাহ আহাদ এই সুরাটা জানে না কি বলেন পাওয়া যাবে মন হয় না কারণ অন্য সুরা না পারলেও কুলহু আল্লাহ আহাদ এই সুরাটা সবাই পারে আর এই সুরাটা অনেক সহজ এবং মানুষ বেশি বেশি মুখে পরেও দেখবেন প্রতিদিন নামাজে বিশেষ করে যেগুলো নামাজে শূন্যতের সময় বিভিন্ন অল্প সময় থাকে দেখবেন বেশিরভাগই মানুষ এই সুরাটা তেলামাত করে কারণ এই সুরাটা এত বেশি ফজিলত আসলে আমরা সবাই তো জানি না কিন্তু এখন থেকে আমরা আরও বেশি বেশি এই সুরাত তেলামাত করবো ইনশাল্লাহ নিহত আসে না ভাই এই জন্য কী করব কোরআনকে মোহাম্মদ করতে হবে কোরআনকে শিখতে হবে এবং এই কোরআন যখন আমি পড়ব কোরআন যখন শিখব যখন কোরআনটা খুলে আমি বলতে পারব যখন এই কোরআনের অর্থ আমার বুঝে আসবে তখন আরও বেশি ভালো লাগবে যে কুল হু আল্লাহু আহাদ যে আমার রব তিনি এক এবং একক তিনি এত ক্ষমতার অধিকারী এটা অনেক ভালো লাগবে এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই কোরআন পড়া শিখব নিহত আছে না প্রত্যেকের আমরা কোরআন পড়া শিখব এবং এই কোরআনের অর্থ বোঝার জন্য ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এরপরে এই সুরার দ্বিতীয় নম্বর আয়ত্তা হলো শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাম পর্যন্ত যত নবীরা ছিলেন এমনকি কেমত পর্যন্ত আল্লাহ যত মানবকে সৃষ্টি করবেন সমস্ত মানব জাতি সমস্ত জিন জাতি সমস্ত পশু পাখি সমস্ত সাপ বিচ্ছু পোকামাকড় আমাদের দুই চোখের নজরে যা কিছু আসে আর না আসে আল্লাহ ছাড়া সব কিছু আল্লাহর মাখলুক এরা কিছুই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু করতে পারবে না আর আল্লাহ সমস্ত মাখলুক আর ছাড়া সব কিছু করতে পারেন এই জন্য আল্লাহ হলেন সমাজ এই জন্য আল্লাহ কি ভাই আল্লাহ হলেন সমাজ সমাজ শব্দের অর্থ যিনি কারো মুখাপেক্ষী নয় কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি যার মুখাপেক্ষী তিনি হলেন সমাজ বলে দ্বিতীয় হল আল্লাহ সমাজ যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন বলে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আসমান জমিনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কারো সাহায্য নেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিনকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কারো সাহায্য নেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত সুন্দর করে নদীকে সৃষ্টি করেছেন নদী এত সুন্দর করে রেখা পোশাকাগুলো বানিয়েছেন নদীর আল্লাহ কারো সাহায্য নেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত সুন্দর করে পৃথিবীর মধ্যে গাছগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এই গাছের মধ্যে আল্লাহ কত রকম ফল দিলেন এই ফলগুলো সৃষ্টি করতে আল্লাহ কারো সাহায্য নেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের ক্ষেতের মধ্যে কত রকম ফসল দিলেন আল্লাহ এই ফসলগুলো সৃষ্টি করতে আল্লাহ কারো সাহায্য নেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আসমানের মধ্যে মেঘমালাকে আল্লাহ বর্ষণ করেন এই মেঘমালা বর্ষণ করতে আল্লাহ কারো সাহায্য নেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নদীর মধ্যে এত সুন্দর করে মাছ সৃষ্টি করেছেন এক এক রকম মাছের এক এক রকম স্বাদ কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মাছগুলো সৃষ্টি করতে আল্লাহ কারো সাহায্য নেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন গাছের মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর ফুল দিল এই ফুলের মধ্যে কত সুন্দর ঘ্রাণ এই ঘ্রাণগুলো দিতে আল্লাহ কারো সাহায্য নেন নাই 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে মায়ের গর্ভে যে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন আমাকে এত সুন্দর করে আল্লাহ চোখের ভুরু দিয়েছেন আল্লাহ এত সুন্দর করে আমার মাথায় কালো চুল দিয়েছেন আল্লাহ এত সুন্দর করে আমার মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এত সুন্দর করে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কারো কাছে কোনো সাহায্য নেন নাই এজন্য আল্লাহ হলেন সমাদ এজন্য আল্লাহ কি সমাদ কেন আল্লাহ সব কিছু করতে পারে একক ক্ষমতা দ্বারা তিনি অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ আল্লাহ করেন না এরপরে তৃতীয় নাম্বার আরেকটা ছিল যে আল্লাহর কোন সন্তান সন্তটি নাই আল্লাহর কোন পিতা মাতাও নাই যে লামিয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ যে আল্লাহর কোন সন্তান সন্তটি নাই আল্লাহর কোন পিতা মাতাও নাই এখন মক্কার মসজিকেরা আল্লাহর সাথে এরকম সেলেমে স্থাপন করেছিল ইহুদি জাতিরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইবাদত করতো আল্লাহকে তারা মানত কিন্তু তারা উজার আলাহ সাল্লামকে আল্লাহর পুত্র বলেছিলেন বলে নাউজবিল্লা আল্লাহ বললেন আমার কোনো ছেলে নাই কোনো মেয়ে নাই আমার কোনো বাবাও নাই কোনো মা নাই আমি কাউকে জন্ম দেও নাই কারো থেকে জন্ম নেও নাই তাহলে ইহুদিরা বলেছিল যে উজার আলাহ সাল্লাম আল্লাহর পুত্র নাউজবিল্লা তারা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল আল্লাহকে এরপর আবার খ্রিস্টানরা ঈসালাহ সাল্লামকে তারা আল্লাহর পুত্র বলেছিল এবং ঈসা ইবনে মরিয়াবাদ মরিয়াম আলাহ সাল্লামকে তারা আল্লাহর স্ত্রী বলেছিল নাউজবিল্লা এবং তারা একথাও বলেছিল যে এই সারা বিশ্ব পরিচালনার জন্য আল্লাহ এবং অংশীদার স্থাপন করে তারা এগুলো বলে আল্লাহর সাথে সেরেক করেছিল তারা আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর বিবি আছে আল্লাহর স্ত্রী আছে এগুলো তারা আল্লাহর সাথে সেরেক করেছিল অথচ আল্লাহ বলে দিলেন আল্লাহর কোনো কি নাই ছেলেও নাই আল্লাহর কোনো মেয়েও নাই আল্লাহর কোনো বাবাও নাই আল্লাহর কোনো মাও নাই আল্লাহ তিনি ছিলেন হুয়াল আউ্বাল ওয়াল আখিরু ওয়াজাহিরু ওয়াল বাতেন যে আল্লাহ প্রথম ছিলেন তিনি শেষেও থাকবেন তিনি প্রকাশ্যে এবং তিনি গোপনে এই পৃথিবীতে কেউ আল্লাহকে দেখতে পারবে না আল্লাহরকে এই পৃথিবীর চর্ম চক্ষুতে আল্লাহকে দেখা যায় না আল্লাহ এখন আছেন তিনি গোপনে কিন্তু যখন মানুষ জান্নাতে যাবে তখন আল্লাহ সুবাহান তালাকে সবাই দেখতে পারবে বলেন সুবাহান আল্লাহ তো আল্লাহ রসুল সাহেকরাম বলে ইয়ারসুল্লাহ আমরা যে জান্নাতে আল্লাহকে দেখবো আমাদের কি কষ্ট হবে না তো রসুল সাল্লাম তাদেরকে বললেন না যখন আকাশে চাঁদ উঠে এই চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয় বলে ইয়া রসুল্লাহ না আমাদের কোনো কষ্ট হয় না তো বললো জান্নাতিরা জান্নাতে আল্লাহকে এইভাবে দেখবে যেভাবে দুনিয়ার মানুষেরা চন্দ্র দেখতে পায় তাদের কোনো কষ্ট হয় না ঠিক ওইভাবে তোমরা জান্নাতে আল্লাহকে দেখবে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না তা আল্লাহকে জান্নাতে দেখা যাবে এজন্য আল্লাহ হলো হুয়াল আউ্বালু ওয়াল আখিরু ওয়াল জাহিরু ওয়াল বাতেন আল্লাহর সাথে কাউকে সেরেক করা যাবে না আল্লাহর কোনো ছেলে নাই আল্লাহর কোনো মেয়ে নাই এই জন্য আল্লাহর কোনো পিতা মাতা নাই আল্লাহ ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন চির অনন্তকাল কতদিন থাকবেন কেউ জানে না